বন্ধুরা মাই টিপস বেলে আপনাদের স্বাগতম তো বন্ধুরা আজকের সেশনে আমরা দেখব যে প্রাক ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপস আস্থা এর ফুল ফিচার সমূহ তো বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপস আস্থাতে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তো চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে ঝটপট দেখে নেওয়া যাক যে এর কি কি ফিচার রয়েছে এই অ্যাপসটির মধ্যে তো বন্ধুরা ব্র্যাক ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে একটা লিডিং ব্যাংক আপনারা জানেন এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংক সেন্ট্রাল পদ্ধতিতে যেটা আসলে চলে সেন্ট্রালি তো বন্ধুরা আপনারা আজকে দেখবেন যে সেই ব্যাংকেরই একটা স্বনামধন্য অ্যাপস আস্থা এর ফিচার সমূহ তো বন্ধুরা সবার আগেই বিষয়টা হচ্ছে যে আপনারা যখন অ্যাপসটিতে লগ ইন করবেন করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন যেখানে ওয়েলকাম দিয়ে আপনার নেম শো করবে তার নিচে আপনার প্রোডাক্টসগুলো শো করবে যেমন অ্যাকাউন্টস এফডিআর পাবলিক টিপিএস দেন ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড যদি আপনার নামে থাকে সেটা শো করবে দেন হচ্ছে প্রিপেড কার্ড দেন লোনস লোনস যদি থাকে আপনার সেগুলো শো করবে তো এই গেল হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিটেলস মানে আপনার এই ব্র্যাক ব্যাংকের মধ্যে যদি কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে অ্যাকাউন্টের ওখানে অ্যাকাউন্ট শো করবে আপনার সিপে যে কয়টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে সে কয়টি এখানে শো করবে দেন আপনার যদি ডিপিএস থেকে থাকে কিংবা এফডিআর থেকে থাকে সেগুলো আসলে এই প্রোডাক্টের এই অপশনটিতে শো করবে দেন ক্রেডিট কার্ডের এখানে আপনার ব্র্যাক ব্যাংকের যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে দেন আপনার এই ক্রেডিট কার্ডের এই অপশনটিতে সেটা শো করবে দেন আপনার যদি কোনো প্রিপেড কার্ড থাকে ব্যাংক গিফটেড প্রিপেড কার্ড তো এই প্রিপেড কার্ডের এই অপশনটিতে আপনার প্রিপেড কার্ডটি শো করবে দেন আপনার যদি কোনো ব্র্যাক ব্যাংকের এসএমই লোন হোক কিংবা রিটেল লোন হোক যে লোনেই থাকুক না কেন আপনার এই লোনের যে অপশনটি রয়েছে এখানে সেটা শো করবে তো এই ছিল হচ্ছে প্রোডাক্টের ডিটেলস তো আমরা এখন চলে যাব মেনুতে আসলে এখানে কিন্তু দুই জায়গায় মেনু শো করতেছে নিচে টাক্স বারের মতো যেটা সেখানে লেফট কর্নারে দেখেন একটা মেনু শো করতেছে আর সবার উপরে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন থ্রি লাইন মেনু ওখানে শো করতেছে তো আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে মেনু আবার দুটা নাকি না বন্ধুরা মেনু হচ্ছে একটাই আপনারা নিচের মেনুতে ক্লিক করলেও যা পাবেন উপরের মেনুতে ক্লিক করলেও তাই একই রকম পাবেন আমি এখন উপরের মেনুটাতে ক্লিক করলাম দেখেন এরকম একটা ইন্টারভিউ শো করলো এখন আমি এটা ব্যাকে গেলাম দেন নিচের মেনুতে ক্লিক করলাম দেখেন বন্ধুরা সেম ইন্টারফেস সো ঘাবড়ানোর কিছু নেই তো বন্ধুরা আমরা আসলে মেনু থেকে ঘুরে আসি যে আসলে মেনুতে কি কি রয়েছে মেনুতে রয়েছে সবার উপরে হচ্ছে আপনার ইমেজ দেওয়ার মতো একটা আসলে সার্কেল দেন আপনার নেম শো করবে দেন তার নিচে শো করবে লাস্ট লগ ইন আপনি কখন কোন সময় লগ ইন করেছেন লাস্ট দেন মেনু ব্র্যাক ব্যাংকের লোগো দেন হচ্ছে প্রোডাক্টস প্রোডাক্টসের এখানে অ্যারো দিয়ে নিচের দিকে দেওয়া আছে এটাতে যদি আপনি ট্যাপ করেন এখানে দেখতে পারবেন আমরা যে প্রোডাক্টসগুলো আসলে প্রথম ওয়েলকাম ড্যাশবোর্ডেই আমরা দেখেছিলাম সেইগুলো এখানে শো করতেছে অ্যাকাউন্টস এফডিআর ওব্লিক ডিপিএস ক্রেডিট কার্ড প্রিপেড কার্ড লোনস তো আমরা এটা উঠিয়ে নিলাম দেন দ্বিতীয় অপশনে শো করতেছে ফান্ড ট্রান্সফার সো আমরা ফান্ড ট্রান্সফারে ক্লিক করলাম দেখেন বন্ধুরা ফান্ড ট্রান্সফারে ক্লিক করার পরে এখানে ডিফল্ট হিসাবে মাই বিবিএল অ্যাকাউন্ট তার মানে হচ্ছে যে আপনার ব্যাক ব্যাংকে যদি আরও কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সেখানে মানি বা ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন এটা হচ্ছে এক বিষয় বা সরি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে উইথিন বিপিএল মানে হচ্ছে যে আপনার অ্যাকাউন্ট না মানে আপনার কোনো বন্ধুর কিংবা আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন এর অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করবে সেটা হচ্ছে উইথিন বিপিএল তার মানে হচ্ছে যে আপনি ব্র্যাক ব্যাংকের মধ্যেই 
অন্য কোন অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাইতে যাচ্ছেন আর মাই বিবিএলটা হচ্ছে আপনার নিজের অ্যাকাউন্টেই টাকা পাঠাবেন আপনার দুইটা তিনটা অ্যাকাউন্ট একটা কারেন্ট একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট রয়েছে আপনি এক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবেন সেজন্য হচ্ছে মাই বিবিএল অ্যাকাউন্ট মানে আমার বিবিএল অ্যাকাউন্ট বিবিএল বলতে হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উইথ ইন বিবিএল মানে হচ্ছে আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এটা হচ্ছে উইথ ইন বিবিএল দেন মাই বিবিএল কার্ড মাই বিবিএল কার্ড হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড এ ধরনের একটা বিষয় বন্ধুরা সেখানে আপনি ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন দেন আদার্স ব্যাংক আদার্স ব্যাংক বলতে হচ্ছে যে ব্র্যাক ব্যাংকের বাইরে ব্র্যাক ব্যাংকের বাইরে যেমন ডাচ বাংলা ব্যাংক হতে পারে ইসলামী ব্যাংক হতে পারে আপনার মধুমতি ব্যাংক হতে পারে আপনার মিডল্যান্ড ব্যাংক হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাংকে যখন আপনি ফান্ড ট্রান্সফার করবেন তখন আপনি আদার্স ব্যাংক সিলেক্ট করবেন আবার আরেকটি বিষয় যে কোনো যে মোবাইল ওয়ালেটে যদি আপনি রিফিল করতে চান দেন এখান থেকে মোবাইল ওয়ালেট মোবাইল ওয়ালেট বলতে বন্ধুরা আমি একটা জিনিস আমি শিওর করে দিই নেক্সটে ক্লিক করার পরে দেখেন মোবাইল ওয়ালেট বলতে আপনারা হয়তো অনেক সময় বুঝবেন যে মোবাইল ওয়ালেট মানে হচ্ছে মনে হয় মোবাইলের টপ আপ বা ফ্ল্যাক্সি লোড হ্যাঁ তো বিষয়টা এরকম না মোবাইল ওয়ালেট হচ্ছে যে আমাদের ফিনান্সিয়াল যে সার্ভিস যে প্রোভাইড করে সেগুলাকেই এখানে ওয়ালেট বোঝানো হয়েছে যেমন বি ক্যাশ রকেট ওকে ওয়ালেট আর একটা হচ্ছে আইপি তো বন্ধুরা আপনার যদি বি ক্যাশে টাকা পাঠাতে চান এখানে নেক্সটে ক্লিক করলেই বি ক্যাশের অপশন ঢুকে যাবে বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করার পরে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন দেন রকেট ওকে ওয়ালেট আইপে তো আজকে আমরা ভিতরে ঢুকব না কেননা আজকে আমরা আসলে রিভিউ দেখব যে কী কী অপশন রয়েছে পরবর্তী ভিডিওতে আমি আলাদা আলাদা পার্ট পার্ট সবগুলো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আশা রাখি দেন ব্যাকে গেলাম তো এই ছিল হচ্ছে ওয়ালেট বন্ধুরা হ্যাঁ এই ছিল হচ্ছে ফান্ড ট্রান্সফার অপশন দেন আমি আবার ব্যাকে গেলাম ব্যাকে যাওয়ার পর দেন আমি মেনুতে গেলাম দেন আপনারা কোথাও ফান্ড ট্রান্সফার করতে গেলে আপনাদের আসলে আগে বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করা লাগবে ফান্ড ট্রান্সফার নিশ্চয়ের অপশন হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট এখানেও সেম অপশন আপনি ব্র্যাক ব্যাংকের মধ্যে করতে চাইলে ব্র্যাক ব্যাংক আদার ব্যাংকের মধ্যে করতে চাইলে আদার ব্যাংক সিলেক্ট করবেন মানে অন্য কোনো ব্যাংকের যদি বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করেন মোবাইল ওয়ালেট অ্যাড করতে চাইলে এখানে মোবাইল ওয়ালেটে ক্লিক করবেন মোবাইল অবলিক টেলিফোন এইটা হচ্ছে বন্ধুরা এটা হচ্ছে টপ আপ হ্যাঁ আপনারা মোবাইলে এখান থেকে টপ আপ করতে পারবেন এটা হচ্ছে ইউটিলিটি বিল ইলেকট্রিসিটি বিল ওয়াশা বিল ডিস বিল ইত্যাদি ইত্যাদি দেন এটা হচ্ছে ইন্টারনেট বিল এটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স বিল ইন্স্যুরেন্স মানে হচ্ছে যেমন আপনারা গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স বলতে পারেন তারপর হচ্ছে আলিকও বলতে পারেন হ্যাঁ বন্ধুরা এটা হচ্ছে টিউশন ফি বিভিন্ন স্কুল কলেজের টিউশন ফি পরিশোধ করতে হয় যে যেভাবে এটা হচ্ছে সেটা হ্যাঁ তো বন্ধুরা এখানে আমরা ব্যাংকে কি করতে পারবো টাকা পাঠানোর জন্য ব্র্যাক ব্যাংকের বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করতে পারবো আদার্স ব্যাংক মোবাইল ওয়ালেট মানে বিকাশ কিংবা রকেট এরকম ওকে ওয়ালেট দেন মোবাইল অবলিক টেলিফোন এটা হচ্ছে আপনাদের টপ আপ এটা তারপরে হচ্ছে ইউটিলিটি বিল যে ইলেকট্রিসিটি গ্যাস বিল তারপরে হচ্ছে পানি বিল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইন্টারনেট দেন ইন্স্যুরেন্স দেন হচ্ছে টিউশন ফি তো বন্ধুরা আজকে আমরা ভিতরের মেনুতে যাচ্ছি না দেন আমি ব্যাক করলাম এই ছিল হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট দেন আমি মেনুতে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে বন্ধুরা এটা হচ্ছে কি ইউটিলিটি সরি বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট গেছে এবার হচ্ছে ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট ইউটিলিটি বিল পেমেন্টের মধ্যে আছে মোবাইল অবলিক টেলিফোন মানে আমরা মোবাইল যেটা টপ আপ করি সেটা দেন হচ্ছে ইউটিলিটি ক্যাশ বিল ইলেকট্রিসিটি বিল দেন ইন্টারনেট দেন ইন্স্যুরেন্স দেন হচ্ছে টিউশন ফি আবার আমি ব্যাকে চলে গেলাম তো ব্যাকে যাওয়ার পরে বন্ধুরা আবার মেনুতে যাচ্ছি দেন হচ্ছে কার্ড সার্ভিস রিকোয়েস্ট এখানে দেখেন কার্ড সার্ভিস রিকোয়েস্টে রয়েছে কার্ড ম্যানেজমেন্ট কার্ড ম্যানে ম্যানেজমেন্টে যদি আমি ক্লিক করি দেন নেক্সট করি করার পরে দেখেন এরকম উইন্ডো শো করবে যেখানে আপনি রিজন ফর রিকোয়েস্ট আপনি কি কারণে রিকোয়েস্ট দিতে চাচ্ছেন এখানে অ্যারোতে ক্লিক করলে দেখেন এখানে আপনি যা করতে পারবেন ফর গেট পিন অবলিক জেনারেট নিউ পিন মানে আপনি পিন ভুলে ভুলে গেছেন কিংবা নতুন পিন জেনারেট করতে চাইলে এখানে ক্লিক করবেন দেন আপনি যদি সেন্স এক্সিস্টিং পিন আপনি যদি আপনার যে পিনটি রয়েছে সেটা যদি চেঞ্জ করতে চান সেন্স এক্সিস্টিং পিন এখানে ক্লিক করলে হবে কার্ড টাইপ আপনি কোন ধরনের কার্ডে কাজ করতে চাচ্ছেন ডেবিট কার্ড ডেবিট কার্ড করতে চাইলে ডেবিট কার্ড সিলেক্ট করবেন আর যদি ক্রেডিট কার্ড করতে চান দেন ক্রেডিটে সিলেক্ট করবেন দেন আপনি যদি প
তখন অটোমেটিক্যালি এখানে আপনার কার্ডটি শো করবে এটা সিলেক্ট করে দিবেন দেন নেক্সট স্টেজ চলে গেলেই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি করতে পারবেন যে চেঞ্জ পিন করতে পারবেন কিংবা আপনি জেনারেট নিউ পিন করতে পারবেন এখান থেকে এটা হচ্ছে একটা গুড ফিচার বন্ধুরা তো মেনুতে আবার চলে গেলাম দেন মোর অপশন মোর অপশন মোর অপশন আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন এখানে আপনারা হয়তো ভাববেন যে আসলে আমি এত কিছুই করতেছি বাট আমি কোথায় কত টাকা পাঠাইতেছি আমার ট্রানজেকশন হিস্টোরি যেটাকে বলা হয় আস্থা এখানে দেখেন আস্থা ট্রানজেকশন হিস্টোরি হ্যাঁ এখানে ক্লিক দেয়া আছে ডিফল্ট হিসাবে জাস্ট আমি নেক্সটে ক্লিক করলাম আপনাদের দেখাবো বলে বন্ধুরা তো দেখেন একটু সময় লাগছে দেখেন এখানে সিলেক্ট ট্রানজেকশন টাইপ আপনি কোন ধরনের ট্রানজেকশন শুধু ফান্ড ট্রান্সফার নাকি বিল পেমেন্ট কোনটা দেখতে চান অল যদি সিলেক্ট করে রাখেন সবগুলোই দেখতে পারবেন দেখেন ফ্রম ডেট আপনি কত থেকে টু ডেট কত পর্যন্ত আসলে দেখতে চাচ্ছেন দেন ফ্রম অ্যাকাউন্ট আপনার এখানে সিলেক্ট অ্যাকাউন্ট আসলে আপনি কোন অ্যাকাউন্ট থেকে আসলে নিতে চাচ্ছেন দেন হচ্ছে সিলেক্ট বেনিফিশিয়ারি টাইপ হ্যাঁ আপনি কি ধরনের বেনিফিশিয়ারি উন অ্যাকাউন্ট বেনিফিশিয়ারি নাকি উইথ ইন ব্যাঙ্ক বেনিফিশিয়ারি লোকাল ব্যাঙ্ক বেনিফিশিয়ারি ওয়ালেট বেনিফিশিয়ারি বিল পেমেন্ট বেনিফিশিয়ারি আসলে কোন বেনিফিশিয়ারির আপনি স্টেটমেন্ট দেখতে চাচ্ছেন সেটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন দেন সিলেক্ট বেনিফিশিয়ারি ডিফল্ট হিসেবে এখানে চলে আসবে সিলেক্ট চ্যানেল আসলে কোন চ্যানেল আপনি ওয়েব নাকি মোবাইল নাকি অল হ্যাঁ এভাবেই বন্ধুরা আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনাদের মোবাইলের সরি আপনার অ্যাকাউন্টের হিস্টোরি ট্রানজেকশান হিস্টোরি এখানে দেখতে পারবেন দেন এখানে এফেক্স রেটস দেখতে পারবেন নেক্সটে ক্লিক করার পরে দেন এখানে কারেন্সি কনভার্ট করতে পারবেন তো বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে ভিতরের আসলে মোর অপশন দেন ইউজার সেটিংস ইউজার সেটিংসে আপনারা পাবেন হচ্ছে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন এবং আপনার সিকিউর যে কোশ্চেন আমরা দেখ দেখেছিলাম রেজিস্ট্রেশনের সময় এখানে সিকিউর কোশ্চেন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করলাম দেখেন এন্টার ওল্ড পাসওয়ার্ড এন্টার নিউ পাসওয়ার্ড দেন হচ্ছে কনফার্ম নিউ পাসওয়ার্ড তো বন্ধুরা তার নিচে একটা অপশন রয়েছে সিলেক্ট অথরাইজেশন মুড আপনি কোন মুডে আসলে অথরাইজ করতে চান মেল নাকি এস এম এস আপনার যদি মেল নিতে চান মেল সিলেক্ট করবেন আর যদি এস এম এসই নিতে চান দেন এস এম এস সিলেক্ট করবেন মানে যেটাতে ওটিপি চলে আসবে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড তো এই ছিল বন্ধুরা চেঞ্জ পাসওয়ার্ড দেন আমি ব্যাকে গেলাম দেন আপনারা যদি সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন চেঞ্জ করতে চান এখানে রাইট অ্যাটোতে ক্লিক করবেন দেখেন বন্ধুরা এখানে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন ওয়ান সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন টু আপনারা এখানে রাইট অ্যাটোতে ক্লিক দিলেই আপনার কোয়েশ্চেন অপশন শো করবে দেন আপনারা কোয়েশ্চেনটা এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আই এগ্রি আপনার কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দেবেন এখানে দেন আপনি যদি এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক দেন আপনার এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এই ছিল বন্ধুরা মেনুর অপশন দেন নিচের অপশন হচ্ছে লগ আউট এখান থেকে লগ আউট দিয়ে দিতে পারবেন তো বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে আমার মেনু অপশন দেন ট্যাক্স বারের মধ্যে নিচে দেখেন এখানেও ট্রান্সফার শো করতেছে বন্ধুরা চাইলে এখান থেকে আপনারা শর্টকাট ট্রান্সফার করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় হ্যাঁ মেনুতে ঢুকে আবার ওখানে ওখান থেকেও ঢুকতে পারবেন আবার আপনারা চাইলে এখান থেকেও ঢুকে ট্রান্সফার করতে পারবেন আর মাঝখানেটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এখানে ড্যাশবোর্ড আমার অলরেডি দেয়া আছে দেন হচ্ছে তার ডান দিকেরটা হচ্ছে বিল পেমেন্ট ড্যাশবোর্ডের ডান দিকেরটা হচ্ছে বিল পেমেন্ট এখান থেকে মোবাইল টেলিফোন ইউটিলিটি ইন্টারনেট ইন্স্যুরেন্স টিউশন ফি ইত্যাদি পেমেন্ট করতে পারবেন তার ডান দিকেরটা হচ্ছে কার্ড সার্ভিস বা কার্ড ম্যানেজমেন্ট কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা দেখলাম যে কার্ডের নতুন পিন কিংবা আপনি এক্সিস্টিং পিন আসলে চেঞ্জ করতে চাইলে এটা দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবেন তো বন্ধুরা ওভারঅল এই ছিল ব্র্যাক ব্যাংক আস্থা মোবাইল অ্যাপস এর ফুল রিভিউ তো আমরা আসলে পরবর্তী ভিডিওতে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পার্ট ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব লাইক অ্যাজ ট্রান্সফার আলাদা করে আপনাদের দেখাই দেব কীভাবে বেনিফিশিয়ারি আসলে অ্যাড করতে হয় সেটা দেখাই দেব কীভাবে বিল পেমেন্ট করতে হয় কীভাবে ওয়ালেট রিফিল করতে হয় কীভাবে টপ আপ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আসলে পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা যদি চান আপনার যদি আসলে কমেন্টে আসলে কমেন্ট করে জানান আমাদের যে আমাদের আসলে এই জিনিসটা দিলে ভালো হয় ভাইয়া আমরা আসলে সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকবেন আশা করি তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 
এবং অনুগ্রহ করে আমাদের সাথেই থাকবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম